பத்து வருஷம் எப்போ போச்சு எப்போ பத்து வருஷம் ஆச்சு சரி எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம தாய் வீட்டில் இருக்கோம் நம்ம தாய்க்கு இந்த புன்னகையை வச்சே நம்மளை வந்து எல்லாத்தையும் அப்படி அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க மறியா அவங்களுக்கு எவ்வளவோ நன்றிகள் சொன்னாலும் பத்தாது நன்றி சொல்லி என்ன ஒதுக்கிறாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு எத்தனை அதாவது வாயில் இருக்கிற அத்தனை நன்றிகள் நம்ம செல்ஸில் இருக்கிற அத்தனை நன்றிகள் சொன்னாலும் அது பத்தவே பத்தாது அந்த நன்றி கடன் வந்து எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா நம்ம வாழ்நாள் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு நன்றி உள்ளவங்களாக இருக்கணும் அப்படி தான் அவங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல முடியும் அத்தனை பேரும் அகரம் இருக்கிற அக அகரம் குடும்பம் அத்தனையும் உங்களுக்கு வந்து ஐரோனோ ஆல் உங்கள் ஜென்ரேஷனோட பிளஸ்ஸிங் எல்லாமே வரணும் சத்யபாமாவுக்கு உங்கள் ஃபேமிலிக்கு அத்தனை பேருக்குமே வி ஜஸ்ட் கீப் டேக்கிங் லிபர்ட்டி அது வந்து இட் சுட் பி அ லாங் லாங் ஜேர்னி ஃபார் அஸ் தங்கைகளா தம்பிகளா எப்படி இருக்கீங்க அப்படியே கொஞ்சம் எனக்கு மந்திரி சூட்ட மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு நிலையில் இல்லாமல் சாதாரணமாக இல்லாமல் மனசு எண்ணங்கள் எல்லாமே அப்படியே மேலே ஏதோ ஓடிட்டு ஒரு ஆளை பாஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது அப்படி தான் நான் சொல்லணும் இப்போ இருக்கிற என்னோட அனுபவத்தை மறுபடியும் இன்னொரு விஷயங்கள்லாம் மறந்து வேறு விஷயங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்னோட ஞான வேலும் என்னோடய ஜெயஸ்ரீயம் ஸ்டேஜுக்கு வரணும் அவங்க அம்மாவும் வரணும் அப்பாவும் வரணும் திருவாவும் வரணும் காத்துக்கில் இருந்தால் அவங்களும் வந்திருக்கணும் ப்ளீஸ் காம் தயவு செஞ்சு வாங்க இன்னைக்கு காலையில் எனக்கு ஒரு மூணு இருபதுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது ஸோ சீக்கிரமாக எழுந்துச்சிட்டாங்கல்ல நைட் தூங்க வேலைன்னு நினைக்கிறேன் இப்படி தான் வந்திருக்காங்க அகரம்ல இருந்த மொத்த பேருக்கும் அம்மாவா அக்காவா இருக்கிற ஜெய்ஸ்ரீக்கும் இது வந்து ஐ திங்க் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக தான் கூப்பிடுறேன் இருக்கிற அத்தனை வாலண்டியர்ஸ் அத்தனை மென்டர்ஸ் சார்பாக இவங்க ரெண்டு பேரையும் நான் கூப்பிடுறேன் இவங்க இவங்களோட சர்வீஸ்க்கு இவங்களோட டைமுக்கு மற்றவங்கலாம் யாருமே செலிச்சவங்களே கிடையாது பட் இவங்க மூலமாக எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஐ திங்க் த மோஸ்ட் சஃபர்டஸ் துருவா ஐ ஹவ் டூ கிட்ஸ் ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க அம்மாவோட நேரம் எவ்வளவு வேணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அது இல்லாம இவன் டெய்லி இவன் அனுப்புறான் இவன் அனுப்பிச்சுக்கிறான் போங்க நான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு இவன் அனுப்பிச்சுக்கிறான் நம்ம நம்மளோட பிரேயர்ஸ்ல இவங்க எல்லாருமே இருக்கணும் ஒரு ஒரு அண்ணாவும் ஒரு ஒரு அக்காவும் நம்மளோட பிரார்த்தனைகள்ல இவங்க எல்லாருமே இருக்கணும் அம்மாக்கும் அப்பாக்கும் ரொம்ப நன்றி இது எனக்கு ஸ்பீச் மாதிரி எல்லாம் பண்ண தெரியல சும்மா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தோம் அப்போ இது வந்து அகரம் என்னோடதுன்ட்டு நான் அது வந்து ரொம்ப மலிவா இருக்கும் அகரம் சூர்யா அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு பேசுங்கன்னா நான் அது வந்து ரொம்ப மலிவாக பாக்குறேன் இந்த உணர்வு எப்பவுமே எல்லாருக்குள்ளயுமே எல்லா இடத்துலயுமே இருந்திருக்கிற ஒரு விஷயம் இப்ப அப்பா சொன்ன மாதிரி வந்து அப்பாக்கு அப்பாவுக்கு உதவின எங்க மாமா இருந்து வந்து எல்லாருக்கிட்டயுமே இந்த உணர்வு இருக்கு இப்போ நம்மளோட குடும்பத்துக்கு வேணா அகரம்னு பேர் வச்சுக்கலாம் மொழியா அகரம்னால வந்து எனக்கு என்னோட அடையாளம் இருக்க முடியாது நானும் வந்து ஒரு சக பயணி மாதிரி தான் பாக்குறேன் எனக்கு முன்னாடி வாழை ஆரம்பிச்சாங்க வாழையில இருந்துக்கிற உணர்வு தான் வந்து அகரமா மாறிச்சு அகரம் தான் இப்போ ஒரு இன்னொரு குடும்பத்தை வந்து நம்மளுக்கு அடையாளம் காமிச்சிருக்கு ஸோ இங்க இருந்து எதுவுமே ஆரம்பிக்கல அது எல்லா இடத்துலயுமே எல்லா மனிதம் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு நம்ம எல்லாருக்குள்ளயுமே இருக்கு நம்ம இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு இப்ப இருக்க நம்ம இணைஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயமா ஒரு பாலமாக தான் நான் அகரம் பாக்குறேன் பட் இவரோட விஷம் இல்லாம வந்து இந்த பத்தாண்டுகள் இவ்வளவு அழகா கடந்திருக்க முடியாது ஞானவேலுக்கு வந்து நான் நன்றி சொல்ல முடியாது அடையாளம் தான் காமிக்க முடியும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நல்லா சொல்ல முடியும் நாங்கள்லாம் பெரிய பலத்தோட சக்தியோட எல்லாம் நாங்கள் வரவே இல்லை இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருமே இங்க இருக்கிற அத்தனை காலேஜஸ் அத்தனை யூனிவர்சிட்டிஸ் அத்தனை டோனர்ஸ் 
அங்கிருக்கிற வழிகாட்டிகள் தன்னார்வலர்கள் இருக்கிற வாழ்க்கை பற்றி சொல்லிக் கொடுத்த அத்தனை மென்டர்ஸ் டீச்சர்ஸ் எவ்ரி படி எவ்ரி படி இவங்க ஒருத்தர் இல்லாமல் வந்து இது அகரம் இல்லவே இல்லை மூவாயிரம் குழந்தைங்களையும் வந்து இப்போ குடும்பத்தோட குழந்தையோட பார்க்கும்போது ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்கு எனக்கு பேர் சொல்லிட்டே போகலாம் ஐ திங்க் கிருஷ்ணவேணி ஆகட்டும் காயத்ரி ஆகட்டும் இல்லாட்டி இங்கே மெட்ராஸ்க்கே வரது கிடையாது இன்னொரு பாஷை பேச தெரியாது மெட்ராஸ்லேருந்து இன்னொரு வட மாநிலம் போய் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அங்கே இருக்கிற சுந்தரவேல் வந்து ஜப்பான் போய் அங்கே பிஹெச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதாகட்டும் அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆர்என்டி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதாகட்டும் இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரும் பவானி ஆகட்டும் பேர்கள் சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து என்னோட வாழ்க்கை என்னோட சாதனை வந்து ஒன்றுமே கிடையவே கிடையாது ஏற்கனவே பெரிய பலம் படைச்சவங்க நீங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையை எப்படி கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற நான் சொல்லிக் கொடுக்க தேவையில்லை இங்கே இருக்கிற ஒர்க் ஷாப்ஸ் வந்து அத்தனையுமே சொல்லிக் கொடுத்துருக்குது உங்களுக்கு எப்படி வாழ்க்கையை வந்து இன்னும் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படிங்கிற சொல்லிக் கொடுத்துருக்கு இதுக்கு மேலே ஒரு பரீட்சையோ இதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு டெஸ்டிங் டைம்ஸும் வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்துடவே தெரியும் அதாவது நான் சத்தியமாக சொல்லுவேன் ஒரு பக்கம் பார்த்தாச்சு இனிமே எல்லாமே ஒரு பிரகாசமான ஒரு லைஃப் தான் பார்க்க போறீங்க அப்படிங்கிற நான் உண்மையாக சத்தியமாக சொல்ல முடியும் ஐயப்பன் சொல்றப்பல நான் அம்மா வந்து தீக்காயத்தோட ஓட்டதை நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு மாணவன் வந்து அதுக்கப்புறமா காலேஜ் படிக்கிறதுங்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அதை வழி நடத்தின அண்ணாக்களுக்கு அக்காக்களுக்கு வந்து கோடி கோடி நன்றிகள் சொன்னாலும் வந்து அது பத்தவே பத்தாது அவங்கள மனசை மாத்தி படிச்சாதான் இந்த வாழ்க்கை மாற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் படிக்கிறதுனால ஒரு தங்கை படிக்கிறதுனால வந்து வாழ்க்கையை மாத்த முடியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்ற வார்த்தைக்கு நீங்க மதிப்பளிச்சு இந்த பத்து வருஷத்தை வந்து உண்மையாக்குனதுக்கும் அகரத்தோட பயணத்தை உண்மையாக்குனதுக்கும் வந்து நான் எவ்வளவு நன்றிகள் சொன்னாலும் பத்தவே பத்தாது அகரத்துல உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளவு தங்கைகள் படிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு நான் சமீமா கேட்ட விஷயம் வந்து எல்லாரும் வீட்டுல வந்து ஒரு அண்ணா வந்து தங்கைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க தங்கை வந்து வீட்டுல அம்மாவை பார்த்துப்பாங்க குழந்தைகளை பார்த்துப்பாங்க தங்கை அண்ணாக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க தங்கை அண்ணாவோட வாழ்க்கையை சரி பண்ணி வச்சிருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய மாற்றங்கள் வந்து அகரம் இருக்கிற நீங்கள் எல்லாரும் செஞ்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறக்கு வந்து இதெல்லாமே ஒரு சின்ன சின்ன எடுத்துக்காட்டாக தான் பார்க்குறேன் இது இது ஒரு விஷயம் கிடையாது நான் இது மூவாயிரம் கதைகள் இருக்கு நான் இதை சொல்லிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது இங்கே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன்னா இந்த அகரமில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற தம்பிகள் எல்லாருமே வந்து நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க போறீங்க மூணு விஷயங்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்கும் நேற்று நானும் ஞானவிலும் பேசிட்டு இருந்த விஷயம் தான் ஒன்று வந்து நம்மளோட குடும்பமாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து நம்மளோட சமூகமாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து நம்மளோட ப்ரொஃபஷனாக இருக்கும் இது மூணுலையுமே பேலன்ஸ் வேணும் வெறும் ப்ரொஃபஷனில் மட்டும் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து மற்ற ரெண்டு சர்க்கிள் மற்ற ரெண்டு முக்கியமான பங்கு வாழ்க்கையில் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகக்கூடாது உங்களோட நட்பு வாட்டம் ஆகட்டும் உங்களை சுற்றி இருக்கிற சமுதாயம் ஆகட்டும் ஏன்னா நம்ம யாருமே சுயம்பா இல்லை நம்ம நிறைய எடுத்திருக்கோம் நம்ம நிறைய திரும்பி கொடுக்கும் போது வந்து நம்மளை பற்றி மட்டுமே வந்து நினைக்க வேண்டாம் நம்ம குடும்பத்தை பற்றி மட்டுமே நினைக்க வேண்டாம் நம்ம சமுதாயத்தை பற்றியும் சேர்ந்து யோசிக்கிறதா முழுமையான வாழ்க்கையை நான் நினைக்கிறேன் சமுதாயத்தை பற்றியும் சரிசமமாக அதுக்கான டைம் கொடுங்க குடும்பத்துக்கும் நிச்சயமாக டைம் கொடுங்க நான் அதுதான் தான் நான் கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அகரமில் ஒரு விஷயம் ஜெயிச்சுட்டு இருக்கிறோம் பட் அவங்களோட ஃபேமிலி லைஃப் வந்து நல்லா இருக்கா சந்தோஷமாக இருக்காங்கன்னா வந்து தேர் இஸ் அ காம்ப்ரமைஸ் ஸோ இது மாற்றி மாற்றி நடந்துகிட்டே இருக்கும் எங்களுக்கு எல்லாமே வந்து எனக்கும் அப்படி நடந்திருக்குது ஞானங்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் நான் சமயமாக என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து அவரோட டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு எல்லாருக்குமே ஒரு இலக்கு இருக்கும் அந்த இலக்கு லட்சியம் வந்து லைஃப்பில் வந்து எங்கேயோ மிஸ் ஆகுது எங்கேயோ காம்ப்ரமைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் போயிட்டுருக்கும் பட் அது தெரியறது நல்லது அது அதை தேடி போகிறது நல்லது எனக்கும் நடந்திருக்கு ஞானவில் நடந்திருக்கு ஜெயஸ்ரீ அவங்களுக்கு நடந்திருக்கு பட் நாங்கள் எங்கள் எல்லாத்துக்கும் மறுபடியும் மறுபடியும் எனர்ஜி கொடுக்கறது யாருன்னா நீங்கள் மட்டுமே தம்பிகள் தங்கைகள் மட்டுமே நீங்கள் ஜெயிக்கிறது மட்டுமே மூணு வருஷம் ஒழுங்காக படித்து நாலு வருஷம் ஒழுங்காக படித்து நான் இங்கே இருக்கேன் நான் இந்த வேலை செய்கிறேன் நான் வீடு கட்டிட்டேன் நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் எனக்கு குழந்தை இருக்குது நான் அம்மா பார்த்துட்டேன் நான் வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டேன் அவங்களுக்கு நான் தம்பிகளை அண்ணங்களெல்லாம் படிக்க வச்சுட்டேன்னு சொல்கிறது தான் வந்து நாங்கள் சரியான வழியில் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு ம
ஒரு சக பயணியா என்னோட கான்ட்ரிபியூஷனும் என்னோட நேரமும் என்னோட பங்களிப்பும் இன்னும் உண்மையாக இருக்கும் இன்னும் மெருகேறும் எதனாலனா உங்களோட பயணத்தினால தம்பிகளை ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க வரும்போது பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கு பதினாலு மணி நேரம் வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கு நாங்கள் நினைச்ச மாதிரி அகரம்